മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം നിഫ്റ്റി ആറായിരത്തിനരികിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം ലെവലുകളിൽ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരതയാർജിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചാഴ്ചകളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയിലെ ഫിസിക്കൽ ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം അത് പരിഹരിക്കാനായാൽ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ വലിയ അളവിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ ഒരു റാലി നടത്താനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനുമാവില്ല എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ ഹെഡ് ജിക്കറ്റീവ്സ് സി ഇഒ ഭുവനേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു ഭുവനേന്ദ്രൻ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണുന്ന കാര്യം ഫിസിക്കൽ ക്ലിഫ് തന്നെയാണ് ഒപ്പം ഫെബ്രുവരിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബജറ്റ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപുള്ള അവസാന ബജറ്റ് എന്നുള്ള പരിഗണന കൊടുത്താൽ ജനപ്രിയ നടപടികൾക്ക് ഊന്നൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുമാണ് പക്ഷേ ജനപ്രിയ നടപടികൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ധനക്കമ്മി വലിയ അളവിൽ ഇനിയും കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസിങ് ആക്ട് ആയിരിക്കാം ചിദംബരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ നിഫ്റ്റി ആറ് ായിരം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് ജനുവരി ജനുവരിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡൊമസ്റ്റിക്കലി വരുന്നൊരു മേജർ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്യൂ ത്രീ റിസൾട്ടാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ റിസൾട്ട് മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ ആർ ബി ഐയുടെ പോളിസിയാണ് വളരെ നാളുകളായി മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റേറ്റ് കട്ട് അപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ ഒരു റേറ്റ് കട്ട് മാർക്കറ്റ് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സനൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ക്ലിഫ് അത് ഗ്ലോബലി വരുന്ന ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ ക്ലിഫിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം വരികയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക്കലി വന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യൂ ത്രീ റിസൾട്ടും ഈ ആർ ബി ഐ റേറ്റ് കട്ടും വരികയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ജനുവരി സീരീസിൽ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് മാർക്കറ്റിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കലി മാർക്കറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലെവൽ എഗൈൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോകാം അതേസമയം ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഒരു മാസമായി പറയുന്ന ഒരു ലെവലാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിംഗ് റേഞ്ചിലാണ് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അനുകൂലമായി വരികയാണെങ്കിൽ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ഈ ക്യൂ ത്രീ റിസൾട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് കട്ട് ഫിസിക്കൽ ക്ലിഫിന് ഒരു തീരുമാനം ഇതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും നയൻ ഫിഫ്റ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ജനുവരി സീരീസിൽ തന്നെ പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ പ്രൈസ് ആയിക്ക് ഓരോ മാസവും ഓരോ രൂപ വെച്ച് കൂട്ടാനുള്ളൊരു തീരുമാനം വരുന്നു മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ളൊരു കാരണമാകും അതാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന ഒരു ബേഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങൾ അതുപോലെ സബ്സിഡി കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇതിനൊരു തീരുമാനമാവും അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എഫ് ഐ എസ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വളരെ ആക്റ്റീവായി വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത കാരണം ഉടനെ വളരെയധികം തീരുമാനങ്ങൾ ചിദംബരം എടുത്തു കാരണം ഈ റിഫോംസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വളരെയധികം തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കുറവാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ ചെലവ് വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നികുതി മുതലായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇളവുകളും എല്ലാം അതൊരു പക്ഷേ അത് ഈ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുൻപ് തന്നെ പരിഹരിച്ചേക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം തീർന്നാൽ ഒരു ചെറിയ റാലി നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നു ഒപ്പം ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ വായ്പ നയത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ആർ ബി ഐയുടെ ഹിൻഡ് അനുസരിച്ച് റീപ്പോ നിരക്കുകൾ ഒരു അല്പം എങ്കിലും ഇരുപത്തഞ്ച് ബേസിസ് പോയിന്റ് എങ്കിലും കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈ ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് ആർ ബി ഐ പറയുന്നുണ്ട്
പ്രൈസ് ബാങ്കിങ് സൈഡിലാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എറൗണ്ട് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ സെല്ലിംഗ് സൈഡിലാണ് വൺ ലാക്ക് അബവ് ക്രോർ എഫ് ഐസ് ബാങ്കിങ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഐസ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എഫ് ഐസിനെ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിഫോംസുമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അതുമാത്രമാണ് മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഏക വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാഥമിക വിപണിയിൽ മൂന്ന് ഐ പി ഒകൾ ഡിസംബറിൽ വന്നു അതിൽ പി സി ജ്വല്ലറി റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയായ കെയർ ഈ രണ്ട് ഐ പി ഒകൾക്കും വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഐ പി ഒ ആയി പൊതുവെ കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാരത് എയർടെല്ലുകാരുടെ സബ്സിഡറി കമ്പനിയായ ഭാരതി ഇൻഫ്രാടെൽ അവരുടെ ടയർ ടവർ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന കമ്പനിക്ക് വളരെ നിരാശാജനകമായ തുടക്കമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാല്യുവേഷൻ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കെയറിനും പി സി ജ്വലറിക്കും മുന്നേറ്റം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയധികം ഇടിയാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം വിപണിയിൽ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാരതി ഇൻഫ്രാട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒപ്പം തന്നെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒത്തിരി അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികൾ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിനെ ഡാമ്പൻ ചെയ്യുന്ന ആ സ്പിരിറ്റ്സിനെ ഡാമ്പൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഈ ഭാരതി ഇൻഫ്രാട്ടലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ലയോ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ ആണ് ഒരു റിയൽ വാല്യുവേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അതിന് റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂഷൻ വൺ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെയർ വാല്യൂവിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡിങ് നടക്കുക വൺ നയൻറ്റി ഒരു വൺ ഒരു ഒരു ഡിസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിങ് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ലെവൽ വരെ പോകാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ഒന്നും മാറ്റിവെക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ കൂടുതലായി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വീണ്ടും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബുൾഡ് റൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സോണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്യൂ വരാനിരിക്കുന്നു ആ വരുന്ന ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഒരിക്കൽ പല പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവും എല്ലാം തന്നെ എബോവ് ലിസ്റ്റിങ്ങിൽ വളരെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പല പല സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മോശം കാലാവസ്ഥയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ബിലോ പാർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് വന്നാലും വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് നമുക്ക് ഷിബു എബ്രാഹിമിൻ്റെ ചോദ്യം നോക്കാം എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഭാരത് എയർടെൽ എൻ എച്ച് പി സി ജെ എസ് ഡബ്ല്യൂ സ്റ്റീൽ ആന്ധ്ര ബാങ്ക് റിലയൻസ് എന്നീ കമ്പനികളിൽ അദ്ദേഹം നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറു മാസമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എന്നറിയാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ഈ സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം നല്ല സെലക്ഷനാണ് ഈ സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിൽ എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ടു എയ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പോലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ അഡ്വൈസബിളാണ് ദെൻ ഭാരതി എയർടെല്ലാണ് ഭാരതി എയർടെല്ലും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്മൂവ് ഉണ്ടായി ഇനിയും വളരെയധികം ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഈ സ്റ്റോക്കുണ്ട് ഭാരതി എയർടെല്ലിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ദെൻ ടു എയ്റ്റി വൺ ടു എയ്റ്റി വൺ ആണ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയി വാച്ച് ചെയ്യണം ആ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭാരതി എയർടെലൊക്കെ വെഗൻ ഒരു ടു എയ്റ്റി വൺ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു അവസരമായി തന്നെ കാണുക കാരണം മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറക്ഷൻസ് എല്ലാം
ദെൻ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ഈ റാലിയിൽ ഒന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊരു പോസിറ്റീവ് സോണിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ലോങ് ടേം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീനാണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ദെൻ സെവൻ നയൻറ്റീൻ പലപ്പോഴും പല സ്റ്റോക്കുകളും നമ്മൾക്കറിയാം ആറ് മാസം കൊണ്ട് പല സ്റ്റോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ആണെങ്കിലും എസ് ബി ഐ ആണെങ്കിലും എൽ ആൻ ടിയിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്മൂവ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാതെ പോകുന്നു ഈ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആംഗിളിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വളരെ നല്ല റിട്ടേൺ നൽകിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് ട്രേഡിങ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലയൻസിൽ വരാവുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് മറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ഈ ഒരു ലെവൽ വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഏതെല്ലാം സെക്ടറുകളാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒപ്പം ഏതെല്ലാം ഓഹരികൾ കാണാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാർക്കറ്റ് വാച്ച് തുടരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ അവസാനത്തെ മാർക്കറ്റ് വാച്ചാണിത് ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും ഏത് ഏത് അളവുകോലിൽ നോക്കിയാലും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനേക്കാളും മെച്ചമാകാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒന്നും ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടതുപോലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങിയ സെക്ടറുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലൊക്കെ വളരെ മോശം പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻട്രസ്റ്റ് രജയും വളരെ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ നിലനിന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതെല്ലാം അടുത്ത പോളിസി മീറ്റിങ്ങുകളിലെല്ലാം മാറുകയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എല്ലാം ഒരു തിരിക തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമെന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സെക്ടറുകളും ഓഹരികളും ഏതെല്ലാം ആയിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയാണ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ കൊടുത്തു അതുപോലെ ദെൻ റിയാലിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്ടറാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എം സി ജി അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് ഓട്ടോ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് റിട്ടേൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഇതായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കൊടുത്ത സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എഗൻ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ റിയാലിറ്റി ഈ റേഷ്യോ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസും ഓട്ടോമൊബൈലും ബാങ്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമ സെക്ടർ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് സോണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പക്ഷേ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് രജയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോളിസി റേസ് ഇതിലെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്പം കൂടി കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ റിയാലിറ്റി ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യത സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ബാങ്കിങ് ആണ് ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തത് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുന്നു ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനും റിയാലിറ്റി സെക്ടറിനും എല്ലാം ഓവറോൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഒക്കെ തന്നെ നല്ലതാണ് ചിലപ്പോൾ റിയാലിറ്റി സനൽ പറഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റി സെക്ടർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ സാധ്യതയുണ്ട് ബാങ്കിങ് എപ്പോഴും ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ബാങ്കിങ് ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ പെർഫോം ചെയ്ത് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ നമുക്ക് പി പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു റാലിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ലോവർ വാല്യൂവിലാണ് ഇപ്പോഴും ഈ സ്റ്റോക്ക് നടക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എൻ്റെ ഒരു ബൈങ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുക ഇവിടുന്ന് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റാലി നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടോ സ്റ്റേ മൂന്നായിട്ട് പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് വാച്ച് പറയുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് ലോങ് ടൈം വ്യൂവിൽ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനിടയ്ക്ക്
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്ട്രസ് സെല്ലിംഗ് വരാൻ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ലെവലിലേക്ക് വരാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവലാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് വൺ നയൻറ്റീൻ ആണ് ദൻ ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലെവൽ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി ലെവൽ തന്നെയാണ് ദൻ ത്രീ തേർട്ടി ടു ആണ് ഒരു ഡിസ്ട്രസ് സെല്ലിംഗ് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണ് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരാം ദൻ ഓട്ടോമൊബൈലിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര അതുപോലെ തന്നെ മാരുതി ഈ മൂന്ന് സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അഡ്വൈസബിൾ ആണ് എല്ലാ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സപ്പോർട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഈ മൂന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ സ്റ്റേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിൽ എൽ എൻ ഡി ബി എച്ച് എല്ലും തന്നെയാണ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫാർമ സെക്ടറിൽ ഡോക്ടർ റെഡ്ഡി സിപ്ല അതുപോലെ തന്നെ ടോറൻ ഫാർമ ലൂപ്പിൻ ഇത്രയും സ്റ്റോക്കുകൾ നല്ല അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ഒരു സെക്ടർ വൈസ് ഇത്രയും സ്റ്റോക്കുകൾ വളരെ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റിട്ടേൺ പല സ്റ്റോക്കിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഓരോ കറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഓഹരികൾ പറഞ്ഞത് ഓർത്ത് വെച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓരോ ഓഹരിയായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദിവസം ഡിസ്ട്രസ് സെല്ലിന് വിധേയമാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഓഹരി ഒരു ഓഹരിയിൽ മാത്രം വരാനുള്ള സാധ്യത പെട്ടിക്കുള്ള ആ സ്റ്റോക്ക് ഇത്തവണ ലൂപ്പിൽ കിട്ടിയാലും അടുത്ത തവണ എസ് ബി ഐ ലായിരിക്കും ഈ അവസരങ്ങൾ ഓവറോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കറക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ന്യൂസ് ഗ്ലോബലി അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ പെർഫോമൻസിൽ ഉപരി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിൽ ഉപരി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസുകളാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ മോശമായിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു കറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതാണ് അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ സെയിൽസ് മോശമായി രണ്ട് ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് മോശമായി പെർഫോമൻസ് മോശമായാൽ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറണം അതേ സമയത്ത് സ്റ്റോക്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് അതേ രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലോബൽ ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ക്ലിഫിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസുകൾ ഏത് സമയത്തും വരാം അങ്ങനെ വളരെ ബാഡ് ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ കറക്ഷൻ നേരിടും ആ സമയത്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പല അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രസ് സെല്ലിംഗ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു റേറ്റിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനുള്ള അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു കൺസംഷൻ സ്റ്റോറിയാണ് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ചും വിദേശ റീറ്റെയിലിംഗ് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി റീറ്റെയിലിംഗ് മേഖലയിലുള്ള ടൈറ്റാൻ ഒപ്പം തന്നെ പാൻഡലൂൺ റീറ്റെയിൽ കിഷോർ ബിയാനിയുടെ കമ്പനി വലിയ കടവുണ്ട് അതെല്ലാം മാറി വരുന്നു അതുപോലെ ഷോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ട്രെൻഡ് അതും ടാറ്റയുടെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരം കമ്പനികളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ഇന്ത്യയിലെ വളരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ്റെ കൂടുതൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകവും എല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ റീറ്റെയിലിംഗ് ഒരു വലിയ കഥയാണ് അതിനിയും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തുടക്കം വളരെ ചെറിയ തുടക്കം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് വലിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ഓഹരിയായിരിക്കും ഈ റീറ്റെയിലിംഗ് മേഖലയിൽ നിന്നും ഇതിൽ റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിൽ എഫ് ഡി ഐ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കമ്പനികളൊക്കെ പലതും വലിയ ക്രൈസിലാണ് ശരിക്കും ഈ റീറ്റെയിൽ സെക്ടറൊക്കെ പല കമ്പനികളും ക്രൈസിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു റീറ്റെയിലേക്ക് എഫ് ഡി ഐ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കമ്പനികളൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി വരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ആദിത്യ ബിർള ന്യൂ ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫണ്ടമെന്റലി വളരെ സൗണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആദിത്യ ബിർള ന്യൂ തന്നെയാണ് രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു
ഭൂമനേന്ദ്രൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഓഹരികൾ ഓരോ ഇടിവിലും നിക്ഷേപിക്കാൻ പരിഗണിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം